Israeli aerial drones, first deployed against Palestinians in Gaza, are now being sold to Western armies for use in Afghanistan and elsewhere. So how did Israel become a world leader in weapons technology that some feel is morally indefensible to use? Where the killing is not mutual, you can't have war. You have massacre, you have Auschwitz. In the last five years, Israel has become the world's biggest exporter of unmanned aerial vehicles, with growing sales around the world. Israeli drones are being used by six NATO armies in Afghanistan. The UK alone had spent more than $1.25 billion on the Hermes UAV, made by an Israeli company, Elbit Systems. France has spent over half a billion dollars on buying the Heron drone from IAI, Israel was the first country to start seriously experimenting with drones. And whereas in Lebanon in 1982, we already uh, had some operational ones, the Americans were still in the early stages. So we got a head start. Israeli Aeronautic Industries was the first company in the world to introduce drones back in the 1970s. It is now benefiting from an explosion in global demand. אנחנו היום טסים למשל באפגניסטן, יש לנו חמישה לקוחות באפגניסטן, חיל האוויר הקנדי, האוסטרלי, הגרמני, הספרדי והצרפתי. המטוס הזה זה מטוס שנמכר תחת המותג הרון, בישראל הוא נקרא שובל. באופן עקרוני המטוס הזה יכול לשהות באוויר אה, בין, תלוי כמה סנסורים אנחנו שמים, אבל בין 20 שעות עד 40 שעות. הסנסור הזה זה סנסור של... אה, יום לילה, מצלמת וידאו מאוד מאוד uh, משוכללת, שאנחנו יכולים לראות uh, רזולוציות מאוד טובות. אנחנו יכולים לראות בן אדם, אנחנו יכולים לראות בן אדם עם רובה, אין שום בעיה לזהות אם הוא נושא רובה או לא נושא רובה. אני יכול uh, לראות אנשים, אני יכול לראות מכוניות, אני יכול לראות אפילו דברים יותר קטנים מהאנשים. אנחנו לפני, בוא נגיד, אם היית נפגשים לפני 15 שנה, הייתי צריך לשכנע את הלקוחות למה הם צריכים לקחת מל"טים, היה לנו מאוד קשה, כי הם לא הבינו. למות, לוקח זמן עד שזה מוטמע. היום אנחנו לא צריכים להסביר לאף אחד. נמצאים בנקודת זמן מאוד מאוד טובה מבחינתנו. המכירות שלנו כל שנה עולים בקצב די גבוה. Three major Israeli companies and several smaller ones are now selling drones to other countries. Their foreign customers train at Israeli military bases. We well, are training a lot of groups from Europe, from Canada, from Australia, and of course our customers from the East. Most of our customers, of course, are not sharing with us any uh, operational information, and we don't want to know what they are doing with it. Currently, uh, we are engaged in the uh, ISAF operation in Afghanistan, and the Heron UAVs in the German Air Force are currently operating in the northern part of Afghanistan. So this is a, a really um, a capable system, and it's a proven system, and uh, right now it gives us the basic capabilities that we need. The biggest customers of Israel's drones are European countries fighting in Afghanistan, accounting for more than half the sales. Brazil and India also bought Israeli UAVs for $300 and $500 million respectively. What attracts all of them is the fact that it is battle-hardened technology with a proven track record. It's been used by Israeli forces over Palestinian territories. אגב, בכנסים דומים באירופה וארצות הברית שהשתתפתי בהם, נוף קבוע זה המפגינים נגד הקילר רובוטס. יש לי תחושה שבישראל, גם בגלל הבנה טיפה יותר מחוברת למציאות שלנו, לצורך, ההפגנות האלה אינן, קודם כל, וגם לא יבואו כל כך מהר. אנחנו מהירים, יודעים להיות מהירים בזמן אל השוק, יודעים להגיע מהר לפני כולם, יודעים לתפור פתרונות למי שצריך, ובעיקר, בעיקר, חברים, יש לנו ניסיון מבצעי מוכח. וזה נכס שהוא בא לנו מהגורל, אבל אנחנו יודעים להשתמש בו. הניסיון המבצעי המוכח הוא הדבר מספר אחת אולי. 
סוחב שמיים זה הכלי הזה שנמצא פה, מזל"ט טקטי לרמת הגדוד. צוות מונה מפקד ושלושה לוחמים שהם המפעילים של הכלי הזה. אתה רואה שחיילים או אנשים מצבאות זרים וקניינים של צבאות זרים מעוניינים לשאול באמת את החייל ולא את נציג המכירות מהתעשייה שיכול לספר להם סיפורים. כל קניין שבא לקנות מערכת נשק בעולם, השאלה הראשונה שהוא שואל זה אם יש את זה בצה"ל ואם זה מבצעי. זה מקדם הבחירות הטוב ביותר של כל מערכת, כל מערכת נשק. Israel's use of drones really took off after the Second Intifada erupted in 2000. They played a key role in Israel's military assassinations program. פתאום הנושא של המודיעין אד-הוק, המודיעין שמונח לפני המג"ד, לפני המח"ט, לפני אוגדונר, שהוא מונח על השולחן והוא מסומן באמצעי חוזי הכי פשוטים. הוא אומר, הנה הוא פה, הנה הוא זז, ואתה רואה אותו הולך, אתה רואה אותו נוסע. אז נפלה בעצם ההחלטה על שימוש כל כך גדול ב- 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 במל"טים, זו התקופה, זו התקופה הזאת, שזה היה כיסוי טוטאלי. ויכלנו כתוצאה מהדבר הזה בעצם לפעול מבצעית. מה זה לפעול מבצעית? מה זה אומר כיסוי טוטאלי? תשמע, אתה מוביל לשם את המטוסים, אתה מוביל לשם את ההליקופטרים, אתה מוביל לשם כוחות. If you confront the terrorist while he is executing his mission, this is too late. And the idea is to prevent the terrorist operations from even from starting. And these things cannot be covered by jet airplanes, even not by helicopters. This is why it pushed us to find a way to detect such a target in such a condensed area. And the other thing is the small targets and the moving targets. Uh, we had to follow and to catch uh, not only mobile, but uh, very flexible and moving target all the time. כמובן, בתקופה הזו זה לא סוד שגם חוסלו כמה וכמה אנשים, אם זה... בתקופה שלי למשל היה הלך... זה, איך קוראים לו? שחאדה, שאז היה מפקד הזרוע הצבאית של החמאס. הסיפור עצמו מעניין ש... שכשאני הייתי בדרכי למטוס מביקור בלונדון, אז כמה פעמים, דרך אגב, זה בשבילך, כמה פעמים ניסו, ניסו להגיד לי, הוא שמה. הוא שמה, כלומר, הוא האיש במקום. מאיפה הוא שמה? מל"ט. שאלתי שאלה אחת, מי נמצאים על ידו? אזרחים. אמרתי, אני לא מבצע את הפעולה. שלוש פעמים, רק בפעם השלישית, כשהייתי בדרכי למטוס מלונדון, בהיטרו הייתי בדרכי למטוס, התקשר אליי המזכיר הצבאי שלי, מייק אסרו, הוא אמר לי, שמע, פואד, הוא כרגע שמה, אם אשתו אשתו הייתה גם מחבלת. ואז אמרתי, אוקיי, עכשיו לפיל. ודווקא על הפעולה הזאת, מקבלים הכי הרבה ביקורת. זה שהרגו 14 אזרחים, 11 מהם ילדים. בוודאי, כי uh, נעלם היה ממני, העובדה היא שהבניין ליד זה היה מאויש. כלומר, אם אני על דברים יותר פשוטים uh, ביטלתי את הפעולה הזו, אז יש להניח שאם הייתי יודע, מודע לדבר הזה, uh, אז... ועכשיו אני לא מאשים אף אחד, משום שאני מניח... שאם המל"טים היו מאתרים תנועה בבניין הזה, והיו רואים שזה, שזה מאוכלס, היו אומרים, תשמע, אדוני השר, יש לנו בעיה פה. For the last decade, the Hermes 450 UAS logged more than 150,000 operational flight hours in more than 20,000 successful combat missions around the globe. Israel's assassinations and other military operations have been used by its arms industry to showcase products and attract future customers. בעשור האחרון, הייתי אומר, השימוש במל"טים, השימוש המבצעי במל"טים פה במדינתנו הקטנה הלך וגבר כן. למשימות מהסוג הזה, ובפירוש, בפירוש, יש קשר לדרישה העולמית שנחשפת לזה, כן. שומעת על זה, ורוצים גם הם את היכולת המופלאה הזאת, מבחינת לבנון השנייה, תפארת יצוקה, סיכולים ממוקדים, כל דבר שידוע שמשתמשים בו במל"טים, אז אין ספק שמביא יותר עניין ויותר... לקוחות פוטנציאליים. עופרת יצוגה, דוגמה טובה, משום שבעופרת יצוגה בעצם פורסם ותועד וצולם השימוש המסיבי מאוד במל"טים שנעשה בעזה, אבל זה נעשה גם בעבר, רק שזה פחות פורסם ופחות תועד. Over the last decade, there's been increasing evidence to show that Israel doesn't only use UAVs for surveillance, 
but also deploys them as platforms for offensive weapons, using drones to launch spike anti-tank missiles at human targets. Yet, Israeli officials continue to deny this. They won't even confirm that the country's armed forces have any attack drones at all. כל נושא התקיפה זה מסוג התחומים שמן הסתם אני לא יכול לדבר עליהם אבל מה שכן, מה שכן אפשר לומר כי זה פורסה זה שהאמריקאים פרסמו ומפרסמים את היכולת ההתקיפית של המעטים שלהם והם גם פרסמו שהם חימשו ומשתמשים במל"טים שלנו, מל"טים שיוצרו על ידינו ונקראו להם לצורך תקיפה. אני כבר אומר לך, אנחנו לא נוכל להרחיב על זה את הדיבור, אתה יודע, אני חשבתי שאני צריך להגיד לך את זה גם קודם, אבל לא חשוב. בסדר, בוא נמשיך, כן. אני קראתי שהן מייצרות, הן מייצרות את זה. מניח ש... ש... הייתי, הייתי עונה לך ככה, האם אתה שואל את דעתי, האם זה מעבר ליכולת הייצור של ישראל? לא, זה לא מעבר ליכולת הייצור של ישראל. אם ישראל משתמשת בזה... וגם אני... נכתב רבות שישראל משתמשת בעמוד ענן, בעופרות יצוקה. במה? בתקיפה באמצעות מלטים, זאת אומרת, במקומות אחרים זה נכתב הרבה. תראה, מה שנכתב, תצטט מה שנכתב. אתה רוצה, אתה רוצה הצהרה ממני? לא. אין לי הצהרה כזאת. In a 2009 cable, exposed in WikiLeaks, an Israeli army official was recorded admitting the Israeli use of attack drones in Operation Castlet. He told the U.S. ambassador in Tel Aviv that the UAV had shot at two Hamas fighters. The Israeli drones program is still classified. It is completely classified. The Israeli government refuses to this day even to acknowledge the program. As far as I know, there's not a single image of, a, of, a, of an armed Israeli drone in the public domain. I think that's remarkable that they've been able to keep that out of the public eye for so many years. But what we do know about it is that there are two unmanned aircraft that Israel uses with weapons. One is the Heron, the other is the Hermes. It's my understanding that both of those have been weaponized and both of those have been used in drone strikes dating back to 2004, probably. Um, how many drone strikes have taken place since then? <sighs> Dozens, hundreds. There isn't any consistent data out there. We have many media monitoring organizations watching the CIA's every move in Pakistan and Yemen and Somalia. Nobody's doing the same job for Israel in Gaza and elsewhere. Israel hasn't only exported its drone technology. It's also shown the world how to use it to deadly effect. In 2004, the CIA began its own assassination program in Pakistan, using predator drones. Their operations mirrored those of Israel and Gaza. What was developed by the Americans was copied almost 100% from the Israelis. They did it uh, in uh, basically using the same technology, but the, uh, but the uh, specification was, were a little different. Israel had begun its own targeted killing program in November 2000, uh, just a couple of months after the beginning of the Second Intifada, uh, a sustained targeted killing program. And the United States and Britain and other allies of Israel routinely condemned Israel for those targeted killings. After 9-11, the United States changed its position and began its own targeted killing program. So once it had gone for that policy change, the obvious people to talk to would have been the Israelis. From 2004 to the present day, the United States has launched more than 380 drone strikes in Pakistan, in which more than 2,400 people were killed at least 400 of them civilians. And ever since the US and its allies began using drones in this way, official criticism from America and Europe about the Israeli assassinations program has been muted. But around the world, public protests against drone strikes have grown, as has the anger about the procurement of UAV technology known to cause civilian casualties. In the UK, which has spent more than a billion dollars on buying the Hermes, Israel's main attack drone in Gaza, these voices have been growing louder. I think Britain has, um, on many occasions, quite rightly condemned the settlement policy and quite rightly condemned 
the bombardment in Gaza and at the same time done a lot of business with Israel over purchasing of weaponry from Israel. Even though Britain theoretically is opposed to a lot of Israeli policies on Gaza, uh, nevertheless, there is a great deal of technical cooperation between the US and Israel and Britain and Israel on this. There is a huge market for drones and drone technology and some parts of drones and indeed some almost complete drones are made in Britain. And Gaza is being used as an advertising opportunity for those that are making a lot of money out of drones. There is no inconsistency uh, between the British government um, rightly expressing concerns about some aspects of Israeli internal and or foreign policy, and yet at the same time deciding to procure military equipment for the UK's own uh, strategic uh, and national security purpose. I do sense some uneasiness about the fact that it's the same drone, that perhaps uh, some of the actions done with these drones are criticised by the UK. I, I don't sen sense any uneasiness. We're procuring these. Uh, they are advanced pieces of kit, their technology is good, it, it does the job, it keeps our armed forces safe on the ground, it gives us a technological and military advantage. The fact that they are built by Israel, or Israel may or may not deploy them in a different way, as I say, is a matter for Israel. There is strong evidence to suggest that over the past five years, Israeli use of attack drones has continued to escalate, particularly during the 2009 Gaza war, known in Israel as Operation Cast Lead, and the 2012 Operation Pillar of Defense. The NGO Human Rights Watch reviewed six drone strikes carried out during Cast Lead and found that they led to the deaths of 29 civilians, eight of them children. In a similar investigation, after Operation Pillar of Defense, six drone strikes were shown to have killed 12 civilians. With Israeli officials refusing to discuss the use of UAVs in these sort of attacks, evidence has had to be found on the ground. Chris Cobb Smith, a former British artillery officer and a weapons expert, examined dozens of drone impact sites in Gaza. I went into Gaza with, um, with an NGO both during cast lead and during pillars of defence on both occasions we were in before, before the end of hostilities. So we were conducting our first investigations at what we thought were the most important uh, reported incidents. I can usually go into, uh, go into an area and analyse a scene and determine reasonably accurately what has happened there. That is, what, what weapon system has been employed, what munition from that weapon system uh, has been utilised on that target. What are the signatures of these strikes? The first signature is normally a, quite a small crater, but it's very, very deep. So there's the significant kinetic force behind this missile. The area affected by the explosion is relatively small and very often a fragmentation effect, but not always. When the missile does have a fragmentation sleeve, uh, this is in the form of hundreds, possibly thousands, of steel cubes. The cubes are employed to, to purely enhance the destructive effect of the missile. It does produce a catastrophic effect on the human body. It's an incredibly uh, accurate missile and can be used to reduce any form of collateral damage. But my issue is, why is this missile being used so frequently against non-combatants? Israeli authorities refused to allow Chris Cobb Smith to enter Gaza for this film. But we managed to get access to this site at Khan Yunis, struck by a drone-launched missile during Operation Pillar of Defense in 2012. The weapon exploded in an olive grove, killing its owner, 79-year-old Ibrahim Abu Nasser, and his 14-year-old granddaughter, Amira Abu Nasser. To this day, it is not clear exactly why this site was targeted. <laughs> I'm 
وطول تعالى بعد من دقيقة يا يوم قول في زنا بدأ تكسف بدأ تكسف قال لا بدأ خلص الزيتون يعم بعد نرجع وطول بدأ قد كيس وراو مش راجع إلا قبل ما قول في زنا بدأ تكسف الحين أخذت الكيس وصلت عند الزيتون قدامي لو لا زنا أنا واقف هنا بتحوم قول بدأ روح خفت على قلب سدق الدق قلت في هذا الزنا بدأ تكسف فين أكيد بعد ما واحد الزنا انكسفت هنا كسفت العم كان بصل والله أكبر حواسه بعد ما ضلت الحتة ضلت أنا كنت فوق وهو كان تحت وبنت أخويا كانت على جنبه وقت بتنادي بتقول له بدنا نروح نتغدى جا وقت الغداء آه ما تفاجأت هذيك لسه ما كملتش بتستنى آه فيك عمت الغداء جاهز آه إلا الصاروخ كان نازل علينا صاروخ زنانة أول شيء ما شفتش انا منه اول شيء الا غبره قعدت اقول على زي هيك من الضباب ما شفتش بيده قلت ما في قلت ما فيش قال قال ارحمها بعدين قلت قال ارحم حط عليها بطانيه راسها قلت بدي اشيلها ثاني شلتها لقيت بقول لي هيك طلع طلع من فمها دم بعدين قلت عايش عايش بعدين قالوا شلوها شلوها جابوا بطانيه اخذوها هذول هن شظايا الثوري Those are definitely caused by the steel cubes from the fragmentation sleeve of one of these missiles. That is very distinctive and I've seen it on scores of occasions. I would guess that is blood and body parts from the individuals uh, who were the victim of this strike. There are far too many incidents of use of this missile on which are clearly on civilians and non-combatants. Women and children, groups of women walking down the road, a child playing football, a boy riding his bicycle down the road. He wasn't just struck, the missile did not just strike nearby, it struck the bicycle itself. Incredible accuracy. Now, this was not, a, by any stretch of the imagination, this was not a legitimate target. It needs to be addressed why these civilians are being targeted. Is it a mistake? Um, is it a problem? with intelligence gathering, is there a problem with the optics, or is there something more sinister behind this? But I think there's a great concern here of, of, of the moral use of some of this technology. By 2005, 40 countries were using drones in some capacity. Today, that number has risen to 75, and many of them will have attack capability in the near future. The wars that have been waged from afar over Gaza, Afghanistan, and Pakistan are now being exported to other parts of the world, changing the nature of armed conflict and raising serious moral and legal questions. It is something that deeply troubles Martin van Krefeld, one of Israel's most outspoken military historians. War, by definition, is a situation in which the killing is mutual. Where the killing is not mutual, you can't have war. You have massacre. You have Auschwitz. Okay? That is the definition of Auschwitz, where people cannot resist, where only one side kills, whereas the other allows itself or is for itself or is forced to let himself be killed. Okay? So there are very serious uh, moral problems here. You say it's not enough to kill people in Gaza with drones, you have to kill yourself in order to call yourself a warrior? Well, I, yes, exactly. Otherwise, you're a butcher. That's exactly the difference between a soldier and a butcher, okay? A soldier puts his own life at risk. A butcher doesn't. <laughs>